హలో ఫ్రెండ్స్ నమస్కారం అందరికీ ఓ ఏం అకాడమీ నుంచి శివ మాట్లాడుతున్నాను మీరందరూ చాలా ఎండి నో కూల్గా ఇంట్లో ఏమి పని లేక పని ఉంటాయి పని లేక అంటే పని పాటలు లేని వాళ్ళే కాని కాదు నేను యాక్టివ్గా ఉండేవాళ్ళు మనం ఎప్పుడు అటు అటు తిరిగేది వాళ్ళతో మాట్లాడేది ఇది అది ఏదో ఒకటి చేసేవాళ్ళు కానీ ఇప్పుడు మనకు ఒకే సబ్జెక్ట్ ఉంది ఓకే మాట్లాడడానికి కరోనా 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 సో నేను ఒక డిసిషన్కి వచ్చానండి అసలు నేను యాక్చువల్లీ ఒక వన్ వన్ అండ్ హాఫ్ మంత్ నాకు ఎప్పటి నుంచి కరోనా వచ్చిందో నాకు కరోనా గురించి వచ్చిందో ఆ టైంలో నేను కరోనాని ఏ సబ్జెక్టు కరోనా గురించి ఎక్కడ మాట్లాడలేదండి ఓకే కానీ ఈ మధ్య నా మీద కూడా అంత ప్రెషర్ వచ్చేసి నా ఆలోచన కూడా ఓకే ఎలాగైనా ఈ కరోనా ఇంత పెద్దది అది దీన్ని దాని గురించి ఆలోచించడం మొదలు పెట్టాను సో ఒక డిసైడ్ చేసి ఒక డిసిషన్ చేశానండి ఏంటంటే ఈరోజు నుంచి ఇప్పటి నుంచి ఈ సెకండ్ నుంచి దాని గురించి నైంటీ నైన్ పాయింట్ నైన్ 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 పర్సెంట్ మాట్లాడడం ఆపేద్దాం అనుకుంటున్నానండి ఎందుకంటే చాలా ఇంకా మనల్ని భయపెట్టి ఇంకా మనల్ని యూనో ఏమవుతుందో అని భయంతోనే మనం హ్యాపీగా ఉండలేకపోతున్నాం సో దిస్ అ థింగ్ సో లెట్ కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ నార్మల్ లైఫ్ అనుకుంటాను ఓకే సరే ఇప్పుడు జన జీవన శ్రాంతిలో మొత్తం యూనో డిస్టర్బెన్స్ అయిపోయింది ఏం చేయలేని తెలియదు కానీ మనకి టెక్నాలజీ ఇంటర్నెట్ అనేది మొబైల్ అనేది ఒక గొప్ప ఒక వరం ఉంది కాబట్టి సో అలాగే వేరే ఏదైనా మంచి విషయాలు మాట్లాడుకుందామండి మంచి విషయాలు నేర్చుకుందాం నేను ఆల్రెడీ ఇందాక చెప్పాను ఈ ఛానల్ స్టార్ట్ చేసింది ఆన్లైన్ కోచింగ్ స్టార్ట్ చేసిందే మంచి యూనో లైఫ్ స్టైల్ని కొత్త హ్యాబిట్ని యూనో మన జీవితానికి యాడ్ చేసుకుందామని సో ఇప్పుడు కొన్ని పనులు ఆగిపోయాయి అందరిది మధ్యలో అలాగే నేను మార్నింగ్ ఒక వీడియో వేసానండి అబౌట్ యూనో యూనో యూ మెయింటెనెన్స్ మాన్యువల్ అని చెప్పి మన ఓ నైన్ స్టాండర్డ్ స్టూడెంట్స్ ఒక ట్వంటీ త్రీ స్టూడెంట్స్ వచ్చి ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి దే మేడ్ వన్ మాన్యువల్ అనమాట మాన్యువల్ అంటే అది చూసి మనం ఎలా ఈ మనల్ని మెయింటైన్ చేసుకోవచ్చు లాంగ్ టర్మ్గా అని ఒక చిన్న ఒక ఇరవై నాలుగు ఇరవై ఐదు పేజీలు ఒక బుక్లు మొత్తం దింపేశారండి మొత్తం నాలెడ్జ్ ఎలా రాశారంటే అంత బాగా రాశారండి కరోనా హాలిడేస్ వల్ల అవన్నీ ఆగిపోయాయి అనమాట సో టుడే లెట్స్ కమ్ బ్యాక్ టు దాట్ సో నేను నెక్స్ట్ మార్నింగ్ నేను మాట్లాడింది వచ్చి ఇంట్రడక్షన్ పేజ్ అది ఎలా ఉంటుందని ఇందాక ముందు ఒక వీడియోలో పంపించాను దాని టాపిక్ కూడా ఉంటుందండి మన ఛానల్లో యూనో ఇట్స్ అబౌట్ యూనో డ్యాన్స్ విత్ మీ అని ఉంది ఓకే ఒక సాంగ్ కూడా డ్యాన్స్ వేసాను సో మీన్స్ లైట్గా ఒక రెండు స్టెప్స్ వేసాను టు ఫీల్ దాట్ ఓకే టు ఎంటర్టైన్ యూ అంతే నా లెట్స్ కమ్ టు ద వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ మిరర్ ఇమేజ్ కనిపిస్తుంది మీకు బట్ నాట్ వరీ సూన్ నాకు టెక్నాలజీ కొంచెం యూనో అంత టెక్నాలజీతో పాటు కనెక్షన్ లేదు కాబట్టి సరిగా టెక్నాలజీ వాడలేకపోతున్నాను నాకు ఉన్న నాలెడ్జ్ యూస్ చేసుకొని ఉన్నంత వరకు మీకు అందరికీ మంచి నాలెడ్జ్ మంచి విషయాలు అలాగే ఎంటర్టైన్మెంట్ కూడా రావాలని స్టార్ట్ చేస్తున్నానండి ఓకే ఇది చూడండి ఇది ఒక స్టూడెంట్ పేరు వచ్చేసి చంద్ చాదలవాడ పూర్ణ ప్రవీణ్ రెడ్డి అని ఒక కుర్రాడు నైన్త్ స్టాండర్డ్ కుర్రాడు మీకు ఫోటో క్లారిటీగా కనపడ కనపడలేదు అయినా పర్లేదు దిస్ గై ఈ స్టూడెంట్ ఈ ఒక పేజ్ రాశాడండి ఓకే రాశాడంటే ఈ ఎక్స్ప్లెయిన్ కొన్ని విషయాలు అదేం చెప్ప ఏమని చెప్పే దానికి ముందు మీకు ఒక కథ చెప్పాలని ఉందండి నాకు చాలామంది ఎవరైనా మంచి విషయాలు కానీ ఇలాంటి చిన్న చిన్న యూనో స్టూడెంట్స్లో కానీ ఏదైనా చెప్తే అంత యూనో సీరియస్గా తీసుకోరండి లైట్గా తీసుకుంటారు ఓకే అలాంటి వాళ్ళకి మీరు అలాంటి వాళ్ళు కాదని నాకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ తెలుసు అయినా అలాంటి వాళ్ళు ఎవరైనా మీ చుట్టూ కుట్టలు ఉంటే వాళ్ళకి కథ చెప్పి తర్వాత ఈ వీడియోని లైక్ చేసి షేర్ చేయండి దీని గురించి చెప్పండి నా కోసమే అనుకోండి మీకోసం అనుకోండి లేకపోతే ఇలాంటి టాలెంట్ కోసం అనుకోండి ఓకే ఎందుకంటే మన పరిస్థితులు బాగా లేకపోయినప్పుడు ఇలాంటి సిచ్యువేషన్లో మనం యూనో ఇంకా మనం యూనో మూర్ఖుళ్ళు అయిపోతామండి టైం వేస్ట్ చేసుకొని చేసుకొని సో క్రియేటివిటీ ఏదైనా చూపించాలని స్టూడెంట్స్కి ఎన్కరేజ్ చేద్దామని ఈ ఒక ఆలోచనతో ఐఎమ్ మేకింగ్ దిస్ వీడియో అనమాట సో లెట్స్ కమ్ టు ద పాయింట్ ద స్టోరీ ఈస్ వెరీ సింపుల్ ఒక ఊరిలో స్టోరీ అంటే లాజిక్ వెతకకూడదండి దాంట్లో లాజిక్ అంటే ఏంటి తెలుసా ఓ ఇలాంటి వాళ్ళు ఉంటారా ఓ ఇది అయిపోయిద్దా 
ఇదేంటి అని చెప్పేవాళ్ళు చాలా మంది ఉంటారండి స్టోరీ ఏంటంటే మారల్ కోసం తీసుకున్నాము లే ఇంకోటి ఏంటంటే ఈ ఎంటర్టైన్మెంట్ కోసం తీసుకుంటాం కానీ దాంట్లో లాజిక్ వెతికి దానికి స్టార్ట్ చేస్తే ఈ ప్రపంచంలో ఏ స్టోరీలు లాజిక్ ఉండదండి ఓకే సో ద స్టోరీ బిగిన్స్ లైక్ దిస్ ఒక అంధుడు ఉంటాడండి పుట్టి నుంచి అంధుడు బ్లైండ్ మ్యాన్ యూ నో యు నో ద బ్లైండ్ మ్యాన్ ఈ అంధుడు స్పెషాలిటీ ఏంటంటే వాడికి అస్సలు ఏం తెలీదండి అస్సలు ఏం తెలీదంటే ప్రపంచ జ్ఞానం జీరో అన్న మాట అనుకోండి తినడం తెలుసు అంతే తినడంలో కూడా ఇదేంటి అదేంటి అని కూడా తెలీదు దీనిలో ఒక విచిత్రమైన విషయం ఏంటంటే వాడికి యూనో ఒక మనిషికి చాలా కావాల్సిన ఒక ఇంపార్టెంట్ పుట్టి నుంచి చచ్చేదాకా ఒక ఇంపార్టెంట్ డైలీ వాడే ఒక యూనో ద్రవ లిక్విడ్ గురించి తెలియదు అన్నమాట సో ఏంటనేది వీళ్ళు టాక్ అబౌట్ లీటర్ సో అలాంటి ఒక అందుడు ఉంటాడు వాడు పెరుగుతాడు మన యూనో ఎస్పెషలీ ప్రపంచంలో జనాలకి ఏం తెలుసుకుంటారో ఏం చేస్తారో లేదో తెలియదు పెళ్ళై పెళ్ళంతా కన్ఫర్మ్గా అయిపోయింది అండి ఎలాంటి వాడికైనా పెళ్ళైపోయింది పెళ్ళైపోయింది దట్ ఈస్ ఇట్ ఈస్ దట్ సో వాడికి ఒక పెళ్ళి చేస్తారండి యూనో హీ గెట్స్ మ్యారీడ్ సో వెన్ హీ గెట్స్ మ్యారీడ్ వన్ టూ ఇయర్స్లో హీ దే హ్యావ్ ఎ బేబీ హస్బెండ్ వైఫ్ ఓకే బేబీ ఉంటుంది ఒక ఈవినింగ్లో సెవెన్ థర్టీ ఎయిట్ ఓ క్లాక్ ఉంటుంది అనమాట ఇక్కడ అస్సలు అందుడు కదా ఏం తెలియదు ఓకే ఎలా జీవించాడు అవన్నీ ఏం విల్ లెట్స్ నాట్ గెట్ ఇన్ టు ద లాజిక్ జీవిస్తుంటే ఆ బేబీ ఏడుస్తుంటుందండి గట్టిగా ఎలా అంటే ఏదేదో సౌండ్ యూనో బేబీస్ క్రై అట్ ఆ మనలాగా చాలా మంది మనం చిన్న చిన్న విషయాన్ని క్రై చేస్తాం అలా ఏడుస్తుందంటే ఎందుకంటే దట్ ఈస్ ఓన్లీ ఎమోషన్ చిల్డ్రన్ హ్యావ్ అట్ దట్ ఏజ్ ఆ ఏజ్ లో ఒక ఎమోషన్ మాత్రమే ఉంటుంది అనమాట సో నో ఏడుస్తుంటే ఈ అంధుడు వైఫ్ ని పిలుస్తాను ఏంటి యూనో అంధుడు అంటే చెప్పాను కదా ఈ డజన్ ఎనీథింగ్ అసే రా ఇక్కడ అని ఐ డోంట్ నో అలాగే పిలుస్తారా ఏంటని రామ్మ ఇక్కడ రండి ఇక్కడ ఏదో పిలుస్తాడు వాడికి అనుకూలంగా పిలిచి ఎందుకు బేబీ ఈజ్ క్రయింగ్ అంటుంటే తను చెప్తుందంటే ఓకే బేబీకి యూనో ఫీడింగ్ టైం అయింది నేను బేబీకి యూనో ఐఎమ్ మేకింగ్ ద బేబీ టు డ్రింక్ మిల్క్ ఓకే పాలు తగ్గిస్తున్నాను ఫీడింగ్ బాటిల్లో అని చెప్తే ఫీడింగ్ బాటిల్లో పాలు తగ్గిస్తున్నానంటే పాల ఫీడింగ్ బాటిల్ అది ఎలా ఉంటుంది అని అడిగాడంట అగేన్ చెప్తున్నాను లాజిక్ అడగమాకండి అగేన్ చెప్తున్నాను దేర్ ఇస్ నో నో నీ టు లుక్ అట్ ద లాజిక్ హియర్ జస్ట్ ఎంజాయ్ ద స్టోరీ సో వాడు ఏమంటాడంటే యూనో పాల పాలు ఎలా ఉంటుంది అంటాడంట పాలు తెల్లగా ఉంటుంది అంట అందులో అంటుందంట తెల్లగా ఉంటుంది తెల్ల అంటే ఎలా ఉంటుంది అంటే హంస పక్షిలా ఉంటుందండి స్వాన్ యూనో స్వాన్ అంటాం మనం స్వాన్ లా ఉంటుంది అంటే స్వాన్ ఎలా ఉంటుంది అన్నాడు ఇప్పుడు అండి ప్రాబ్లం ఈ పరిస్థితి నాదో అండి చాలా మందికి యోగా స్పిరిచువాలిటీ ప్రేయర్ గురించి చెప్తుంటే వాళ్ళు అర్థం చేసుకోలేరు నేను వాళ్ళు అర్థం చేసుకోలేదు చెప్పలేకపోతున్నాను అలాగే ఆ వైఫ్ పరిస్థితి కూడా చాలా దారుణమైపోయింది తర్వాత ఆ అమ్మాయి ఏం చేస్తుందంటే షీల్ హోల్డ్ ద హ్యాండ్ లైక్ దిస్ స్వాన్ ఇలా ఉంటుందండి పెద్దగా నెక్ ఇలా ఉంటుంది ఇలా పట్టుకొని అతని చేయి తీసుకొని చూడు ఇలా ఉంటుంది అని ఇలా షేప్లో ఉంటుందని చూపిస్తుందండి అండి వాడు చూసిన వెంటనే పట్టుకొని బాగా కొట్టేస్తాడంటండి ఎంత కొడతాడంటే అంత కొడతాడంట కొట్టి 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 క్యా ఆమెను అమ్మాయి చాలా షౌటింగ్ చేసి స్క్రీమింగ్ చేసి క్యాకలేస్తే మొత్తం నైబర్స్ అన్ని వచ్చారంటండి ఏంట్రా ఏం వచ్చిందిరా నీకు ఎందుకు కొడుతున్నావు కల్ అసలు నీ కళ్ళు కనబడట్లేదు ఏం జ్ఞానం లేదు ఏం లేదు అయినా ఎందుకు ఇలా కొడుతున్నావంటే చూడండి ఈ అమ్మాయి ఆ చిన్న పసి పాపకి ఇంత పెద్ద తీసుకెళ్ళి నోట్లు పెడుతున్నాను ఇంత పెద్ద వస్తువులు తీసుకెళ్ళి నో నోట్లు పెడుతుంటే ఆ పాప ఎలా పరుస్తుందండి అని చెప్పాడంట సి ఇక్కడ చూస్తే మీరు వాడు అర్థం చేసుకోలేకపోయాడు ఆ అమ్మాయేమో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయకపోలేదు అలాంటి వాళ్ళు వాడేమనుకోడంటే పాలంటే ఇలా ఉంటుంది అనుకున్నాడంట అని అనుకోకుండా చిన్నవాళ్ళైనా పెద్దవాళ్ళైనా ఏదో ఒకటి చెప్తారంటే లిసనింగ్ స్కిల్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఏంటని మనం వినాలి సో అలాంటి వాళ్ళు మీ చుట్టుపక్క ఎవరైనా ఉంటే ఈ స్టోరీ చెప్పండి వాళ్ళని మార్చండి తర్వాత చూడండి స్వర్గం కనిపించింది నా లెట్స్ కంపేర్ టు దిస్ యూనో యూనో క్రియేషన్ ఈ క్రియేషన్ చేసిన యూనో పూర్ణ ప్రవీణ్ రెడ్డి ఓకే దట్ ఈస్ చదవవాడ పూర్ణ ప్రవీణ్ రెడ్డి క్రియేట్ చేసిన ఒక పేజ్ ఇంగ్లీష్లో ఉంది నేను చదివి మీకు తెలుగులో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అనమాట స్లుకర్ డిస్ డియర్ యోగి అంటే ప్రియమైన 
యోగి మిమ్మల్ని ఈ చదివే వాడిని యోగి అని చెప్తున్నాను ఇది యాక్చువల్లీ అతను రాసి ఆ కురుడు రాసి ప్రపంచానికి చెప్ యూనో ప్రపంచంతో మాట్లాడుతున్నాడు అనుకోండి ఓకే పరిస్థితులు బాగలేక అబ్బాయితో చేత వీడియో చేపించలేకపోయాను సో అందుకే నేను అబ్బాయి అబ్బాయికి వాయిస్గా మారి మీకు చెప్తున్నాను అనమాట ఓకే డియర్ యోగి యూజువలీ ద ఎయిట్ లిమ్స్ ఆఫ్ యోగా ఈజ్ ఆల్వేస్ రెఫర్ టు ఏ ట్రీ ఫ్రమ్ మెనీ థౌజండ్స్ ఆఫ్ ఇయర్స్ ఇనేం చెప్ప యోగా అనే విషయం యోగి డియర్ యోగి యోగా అనే ఒక విషయాన్ని యోగ సూత్ర పతంజలి యోగ సూత్ర గురించి మాట్లాడుతున్నాము దాంట్లో ఎయిట్ లిమ్స్ ఉంటుంది ఎయిట్ పార్ట్స్ ఉంటుంది అది ఎప్పటికీ చాలా మంది చాలా వే వేలాది సంవత్సరాల నుంచి అందరూ ఒక ట్రీకే పోలీస్ పోలీస్ మీన్స్ కంపేర్ చేస్తున్నారు అనమాట సో దిస్ మే బి బికాస్ ద యోగీస్ ఆఫ్ దోస్ డేస్ హ్యాడ్ ఎ వెరీ స్టేబుల్ లైఫ్ లైక్ ఎ ట్రీ ఇన్ విచ్ దెర్ వాజ్ నో నీడ్ ఆఫ్ సో మచ్ మొమెంటమ్ ఇన్ ఆస్పైరింగ్ లైఫ్ లైక్ టుడే ఎందుకు వాళ్ళు ట్రీలా యూనో ట్రీకి కంపేర్ చేశారు యోగా అని ఈయన చెప్తున్నాడు అండి ఈతను చెప్తున్నాడు ఏంటంటే అప్పుడు ఉన్నప్పుడు ఆ యోగిలకి ఆ యోగా సూత్ర చెప్పే టైంలో ఎవరైనా చెప్పాలంటే వాళ్ళ లైఫ్ చాలా కూల్ కామ్గా ఉండేదండి మనలా పరిగెత్తేలా లేదు కాబట్టి ఒక మరల్లా ఒక చోట ఉండి ఏదో జ్ఞా ధ్యానం చేసుకొని మన దగ్గర పాటలు చెప్పుకొని ఏదో తినుకొని సరదాగా అగ్రికల్చర్ చేసుకొని ఎక్కువ పరిగెత్తు మేము పరిగెత్తకుండా నార్మల్ బాగా ఉన్న లైఫ్ ఉందన్నమాట అందుకే బోసి అందుకే వీళ్ళు ఆ యోగా ఎయిట్ లిమ్స్ ని ట్రీ పోల్చారు అనమాట అని చెప్తున్నారండి టుడేస్ జనరేషన్ ఆర్ ఆల్వేస్ ఆన్ ద గో విత్ లాట్ ఆఫ్ మొమెంటమ్ టువర్డ్స్ సక్సెస్ లైక్ ఎ కైట్ ఫ్లైంగ్ ఇన్ ద స్కై ఐ రిపీట్ టుడేస్ జనరేషన్ ఆర్ ఆల్వేస్ ఆన్ ద గో విత్ లాట్ ఆఫ్ మొమెంటమ్ టువర్డ్స్ సక్సెస్ లైక్ ఎ కైట్ ఫ్లైంగ్ ఇన్ ద స్కై అంటే ఇప్పుడున్న జనరేషన్ ఎలా ఉందంటే ఎప్పుడు పరిగెత్తూనే ఉంటాం ఎలా అంటే యూనో కైట్ కైట్ అంటే తెలుసు కదా మీకు కైట్ అంటే దిస్ ఇస్ వన్ గాలిపట్ట గాలిపటలా ఎగురుతూనే ఉన్నారు ఎందుకంటే సక్సెస్ అనే స్కైలో మనం బాగా పరిగే పైకి వెళ్ళాలని పరిగెత్తున్న వాడిని పరిగెత్తున్న ఒక లైఫ్లో ఒక స్టైల్లో లివింగ్ స్టైల్లో ఇది ఉంది సారీ అండి నా తెలుగు అంత అఫ్లుయెంట్గా లేదు కాబట్టి కొంచెం అటు ఇటు ఉంటే ఎక్స్క్యూజ్ చేయండి ఓకే దెన్ కమ్స్ as per the sayings of many great saints and gurus of india indians are never considered as blind believers and limited learners with respect to knowledge ante idi chudandi oka sentence enta baagundante ee guru ane em cheptunnadu ante chaala mandi gurulu gaani chaala mandi peddolu gaani santulu saints vallani em chepparante mana bharatiyulu bharatalu unna vallu guttiga emi nammarandi ఎస్పెషల్లీ లెర్నింగ్ విషయంలో వస్తే స్టడీలో వస్తే గుడ్డిగా ఏమి నమ్మరు ఎందుకంటే వాళ్ళు ఎప్పుడు దేని గురించైనా దేవుడి గురించైనా ఏ గురించైనా చెప్పండి గుడ్డిగా అస్సలు నమ్మరు వాళ్ళు ఇంకోసారి నమ్మరంటే అంత వాళ్ళకి క్యూరియాసిటీ అండి ఓకే సో బిలీవర్స్ కాదు బ్లైండ్గా గుడ్డి నమ్మకం లేదు మన చాలా మంది చెప్తారు ఇండియన్ కల్చర్ గుడ్డి మూఢ నమ్మకంతో కూడింది మూఢ నమ్మకం కాదండి అది చాలా మంది కూర్చొని ఆలోచించి ఇది కావాలి ఇలా ఉండాలి ఇలా ఉండాలని మనకు చేసిన మాట అని చెప్తున్నారు సో అలాగే ఎప్పుడు తెలుసుకోవాలి ఇంకా ఎక్కువ తెలుసుకోవాలని అన్ని ఆలోచనతోనే ఉండరు అందుకే అండి ఎంతెంత గొప్ప వాళ్ళు వివేకానంద ఉండొచ్చు అబ్దుల్ కలాం ఉండొచ్చు వేలాది మంది ఉన్నారండి మీ ఆ గుంటూరు జిల్లాలోనే ఓకే ఒక ఆయన ఉన్నారు ఆయన పేరు పోటా నరసింహరావు అనుకుంటానండి ఓకే ఆయన టెన్త్ స్టాండర్డ్ సిలబస్లో ఒక లైఫ్ సైకిల్ గురించి ఒక నేను రీసెర్చ్ చేశానండి ఆయన మీ గుంటూరులో ఉంటారండి ఎంత గొప్ప ఆయన అంటే సూపర్ అండి ఓకే ఆయన నేను ఎప్పుడు చూడలేదు ఆయన ఉండ ఎక్కడుంటారు ఎలా ఉంటారు ఎప్పుడు పుట్టారు ఏమి పరిస్థితి అని తెలియదు తెలీదు కానీ ఆయన పేరు మాత్రం వినాను టెన్త్ స్టాండర్డ్ ఒక క్లాస్లో ఆయన ఏదో పేజీలు ఉందండి అది చూడాలండి మీరు ఓకే ఏదైనా ఆయన గురించి ఏదైనా డీటెయిల్స్ ఉంటే ఒకవేళ ఆయన ఉండి మనం కలిసేలా ఒక ఆపర్చునిటీ ఉంటే నాకు కమెంట్ సెక్షన్లో కన్నా కమెంట్స్ పెట్టండి నేను ఒకసారి చూసి ఆయన కలిసి ఇంకా చాలా విషయాలు మీ 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 దగ్గరికి తీసుకొస్తామనుకుంటున్నాను సో ఈగో లేకుండా నేర్చుకునేవాళ్ళు అనమాట ఇండియన్స్ ట్రైంగ్ టు ప్రూవ్ ది స్టేట్మెంట్ అండ్ బీయింగ్ ఎన్ యూనిక్ ఇండియన్ లర్నర్ ఐ హ్యావ్ టేకన్ ద లిబర్టీ ఆఫ్ కంపేరింగ్ మహర్షిస్ పతంజలి మహర్షి పతంజలిస్ యోగ సూత్ర టు ద పార్ట్స్ ఆఫ్ ద కైట్ అంటే గురువాడు ఏం చెప్తున్నాడంటే ఈ ఇండియన్స్ అనే వాళ్ళు చాలా గొప్ప గొప్ప లెర్నర్స్ వాళ్ళకి ఈగో ఉండదు ఎంతైనా నేర్చుకుంటారో అనే ఒక స్టేట్మెంట్ని కరెక్ట్ అని ప్రూవ్ చేయాలని అలా ఆలోచిస్తూ నేను ఈరోజు ఈ యోగ సూత్ర పతంజలి యోగ సూత్రాన్ని ఎవరైతే 
ట్రీ కి కంపేర్ చేశారో దాన్ని ఒక కైట్ కి గాలి పటానికి కంపేర్ చేస్తున్నాను పార్ట్స్ కి అది ఇలా ఉంటుంది చూడండి అంటున్నారు ఓకే దాంట్లో ఆ ఎయిట్ పార్ట్స్ ఉందండి యాక్చువల్లీ ఎయిట్ పార్ట్స్ ఉంటాయి కైట్ లో కైట్ అంటే గాలి పడ్డ నేను ఇప్పుడు చూపిస్తా దాంట్లో ఫస్ట్ వన్ వచ్చి ఇంగ్లీష్ లో లీడింగ్ ఎడ్జ్ అంటారండి లీడింగ్ ఎడ్జ్ అంటే ఏంటి లీడింగ్ ఎడ్జ్ అంటే ఇప్పుడు మీరు చూస్తే ఇది గాలి పడ్డ చిత్రం అండి నాకు అంత బాగా చిత్రం రాయటం తెలియట్లేదు సో అయినా ఏదో రాశాను ఓకే ఇది అప్పర్ పార్ట్ అనమాట ఇది లీడింగ్ ఎడ్జ్ అనమాట ట్రయాంగల్ షేప్ లో ఉంటుంది దిస్ ద లీడింగ్ ఎడ్జ్ ఓకే దెన్ కమ్స్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఆరిజాంటల్ స్పార్ horizontal spar s p a r horizontal spar ante the triangle shape sorry the stick used horizontally ee stick undi kadandi idanni outline ani stick lo untundi ee motta shape ee triangle shape vachi leading edge anamata idi horizontal spar okay next vachesi ee inkot untundi idi vertical spar ante straight line ga undi kada that is vertical spar okay uh, then comes vertical spar tarvata bridle attachment బ్రిడిల్ అటాచ్మెంట్ అంటే మన గాలి పట వదిలినప్పుడు ఒక ఏదో థ్రెడ్ కడతాం ఓకే మాంజాన్ పిలుస్తారు ఓకే బ్రిడిల్ అటాచ్మెంట్ ఓకే బ్రిడిల్ అటాచ్మెంట్ ఈ గాలి పడడానికి అటాచ్ చేయడానికి బ్రిడిల్ అటాచ్మెంట్ అంటారు నాలుగు హోల్స్ ఉంటాయి ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఇలా నాలుగు హోల్స్ ఉంటాయి మీరు చూసే ఉంటారు దీనికి బ్రిడిల్ అటాచ్మెంట్ అంటాం బ్రిడిల్ అంటే ఆ తాడికి బ్రిడిల్ అంటాం అనమాట సో ఇది నాలుగు ఉంటాయి దెన్ ట్రైనింగ్ ఏజ్ ట్రైనింగ్ ఏజ్ అంటే ఏంటి ఇది ఈ ఇంకో ట్రయాంగిల్ లా ఉంది కదా ట్రైనింగ్ ఎడ్జ్ ట్రైన్ అంటే వెనక వచ్చేది లీడింగ్ అంటే ముందు వెళ్ళేది ట్రైనింగ్ అంటే వెనక వచ్చేది ఈ లీడింగ్ అయిన ట్రైనింగ్ ఎడ్జ్ ఉంటుంది ఇది ఒకటి దెన్ కమ్స్ బ్రిడల్ బ్రిడల్ అంటే ఈ అదే మనం మాంజ థ్రెడ్ థ్రెడ్ కూడా ఒక పార్ట్ అండి సో ఇది పదో గాలి పడడానికి ఉంటుంది ఎక్స్ట్రా వచ్చేసి మనం కట్టుకొని ఇలా కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు చేసుకుంటాం కదా అది దెన్ కమ్స్ సేల్ సేల్ అంటే అమ్మటం కాదు ఎస్ఏఐఎల్ సేల్ అంటే తేలటం ఓకే గాలిలో తేలి ఒక హెగ్ ఒక పాట గుర్తొస్తుందండి తేలి తేలి తేలిపోయా ఏదో జూనియర్ ఎన్టీఆర్ లవకోష మూవీ అనుకుంటాను అది అది ఎందుకంటే ఆంధ్ర వాళ్ళు చాలా మ్యూజిక్ లవర్స్ కాబట్టి అటు ఇటు చాలా బాగా యూనో సాంగ్స్ మంచి మంచి సాంగ్స్ వినిపిస్తుంది లిరిక్స్ చాలా బాగుంటుందండి ఎస్పెషల్లీ లిరిక్స్ అయినా మ్యూజిక్ అయినా సూపర్ గా ఉంటుందండి ఎంటైర్ వరల్డ్ హెస్ అక్సెప్టెడ్ దట్ యువర్ ఐ ఆల్సో అక్సెప్ట్ దట్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ దోస్ క్రియేటర్స్ హు హవ్ క్రియేటెడ్ సచ్ నైస్ సాంగ్స్ ఇది సేల్ అనమాట సేల్ అంటే గాలు తెల్లని సేల్ అంటే ఆ ఒక పేపర్ కలర్ పేపర్ లో కానీ ఓకే కలర్ పేపర్ లో కానీ కవర్ లో కానీ ఇక్కడ గాలి పడ్డ మీకు కనిపిస్తుంటే ఆ కలర్ పేపర్ కవర్ చేస్తాం కదా దీని మీద అదనమాట సేల్ అంటే దెన్ కమ్స్ టేల్ టేల్ అంటే బాలంగు వచ్చి వెళ్తాం మనం ఇక్కడ ఉంది చూడండి సరే అండి నాకు టేల్ కూడా రాయటం అంత డ్రాయింగ్ అంత ఎక్స్పర్టైజ్ కాదు కాబట్టి ఏదో రాశాను ఇలా ఉంటుందండి టేల్ సో ఇది మనం ఎయిట్ పార్ట్స్ సో లీడింగ్ ఎడ్జ్ లీడింగ్ ఎడ్జ్ horizontal spar vertical spar bridle attachments trailing edge and then bridle sail and tail idi eight parts anamata so these are the parts of the kite now ipudu ilage yoga sutras lo enimidi parts untayi dantlo first vachesi yama yama ante mana మనల్ని తీసుకెళ్ళ వెళ్తారు కదా ఆ యమ ఆ ఇప్పుడు కాదు యమ వైఏ యమ యమ అంటే వాట్ దిస్ అంటే దిస్ ఆల్ అబౌట్ మేనేజింగ్ సెల్ఫ్ లైక్ ద లీడింగ్ ఎడ్జ్ ఆఫ్ ద కైట్ విచ్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టు లీడ్ ద కైట్ కాల్డ్ హ్యూమన్ బీయింగ్ అంటే ఇదేంటంటే అంటే యమ అంటే ఇది మేనేజింగ్ సెల్ఫ్ మన మనల్ని మనం మేనేజ్ చేసుకోవటం మన లోపల మన ఆత్మసాక్షి అనమాట మన సోల్ అన ఆత్మ అంటారు బేసిక్లీ మనం ఓకే నాట్ దిస్ బాడీ ఐమ్ టాకింగ్ ఇన్ సైడ్ మన కాన్షియస్ అనమాట సో అది దాన్ని ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలని దట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ ఆ యమాస్ లో ఎలా ఇది యూనో మనల్ని మనం హ్యాండిల్ చేసుకోవచ్చు రూల్స్ ఏంటి అని చెప్పే పోర్షన్ కి యమా అంటారు ఓకే సో దీంట్లో ఫస్ట్ వన్ ఇది దీన్ని లీడింగ్ ఎడ్జ్ కి కంపేర్ చేశారు అనమాట ఎందుకంటే ముందు మన జీవితంలో ఏదైనా ఉంటుంటే ముందు మనం నేను నేను కరెక్ట్ గా ఉంటే అన్ని కరెక్ట్ గా ఉంటాయండి సో నేనే నా జీవితాన్ని లీడ్ చేసుకునేది దాని దట్స్ వై ఇది దీన్ని దీనికి కంపేర్ చేశారు అనమాట దెన్ కమ్స్ నియమం నియమం అంటే నియమం అంటే రూల్స్ అనుకుంటాం కానీ యోగా సూత్రాల్లో సెకండ్ వచ్చేసి నియమం దిస్ ఆల్ అబౌట్ మేనేజింగ్ ద పీపుల్ ఆఫ్ ద సొసైటీ అరౌండ్ అస్ లైక్ ద ఆరిజెంటల్ స్పార్ ఆఫ్ ద కైట్ విచ్ ఇస్ రిక్వైర్డ్ టు సపోర్ట్ ద కైట్ కాడ్ హ్యూమన్ బీయింగ్ ఆన్ ద లాంగెస్ట్ ఫ్లైట్ ఆఫ్ లైఫ్ టువర్డ్స్ ద స్కై called success with an emotional intelligence chaala pedda sentence aina i'll just try to you know make it simple so em antaru ante dintlo ikkuru em antunnadu ante 
సెకండ్ వచ్చేసి నియమ అంటే నియమ ఏంటంటే మన చుట్టూ ఉంటారు కదా జనాలు పీపుల్ పరిసరాలు జనాలు మన నేబర్స్ ఉండొచ్చు మన రిలేటివ్స్ ఉండొచ్చు మన ఫ్యామిలీ ఉండొచ్చు వాళ్ళందరూ చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి మనం చాలా దూరంగా ఓకే ఒక ఇక్కడ ఒక ప్రాపర్ గోల్ వచ్చింది ఇఫ్ యూ వాంట్ గో ఫాస్ట్ గో అలోన్ ఇఫ్ యూ వాంట్ గో ఫార్ గో టుగెదర్ అనమాట సో అలాంటి విషయంలో గో టుగెదర్ చాలా దూరం వెళ్ళాలి తొందరగా వెళ్ళాలంటే ఒక్కరినే వెళ్తే చాలండి చాలా దూరం వెళ్ళాలంటే తోడు కావాలండి మనకు సో ఆ తోడు అంటే ఈ ఆరిజెంటల్ స్పార్ అది ఉంటేనే మనకు స్ట్రెంగ్త్ అనమాట ఒక కైట్కి ఈ ఆరిజెంటల్ స్పార్ ఎంత స్ట్రాంగో అలాగే మన జీవితానికి మన ఉన్న సొసైటీ చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి వాళ్ళని ఎలా మేనేజ్ చేయాలి వాళ్ళతో ఎలా ఉండాలి బిహేవియర్ ఎలా ఉండాలని చెప్పేది ది యూనో దిస్ పర్టికులర్ నియమం అనమాట దెన్ కమ్స్ ఆసనాస్ ఓకే దిస్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ మేనేజింగ్ అవర్ ఫిజికల్ బాడీ with a strong immunity with a strong immunity and good health like the vertical spar of the kite which gives the strength to the kite called human being while flying ante ee neem cheptunnanu asanas yoga asanas andi chaala asanas untai kada padmasana 84 asanas untai dan gurinchi inga vere kural rasar ide book lo let's talk about it later asanas endukante మన హ్యూమన్ బాడీ నేను అంటే లోపల ఉన్న శివకుమార్ అండి కానీ నాకు చాలా ఇంపార్టెంట్ అవసరమైనది ఏంటి మనం ఏమంటారు ఈ బాడీ ఈ కళ్ళు కానీ ఈ బాడీ స్ట్రాంగ్గా ఉండాలి హెల్తీగా ఉండాలి ఇమ్యూనిటీ ఉండాలి ఏ రోగాలు వచ్చినా దాన్ని రెడీ చేసుకునే ఇమ్యూనిటీ ఉండాలి అది ఎలా చేసు చేయొచ్చు యూజ్ చేసుకుని అని చెప్తున్నారండి ఆసనాస్ సో దాన్ని వర్టికల్ స్పార్ ఈ స్ట్రేట్గా ఉంది కదా స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ ద కైట్ దాన్ని కంపేర్ చేశాడండి గుర్రోడు ఓకే సో వెర్టికల్ స్పార్క్ కంపేర్ చేశాడు దెన్ కమ్స్ ప్రత్యాహార ఫోర్త్ వన్ ప్రత్యాహార అంటే దిస్ ఇస్ ఆల్ అబౌట్ కంట్రోలింగ్ అవర్ ఫైవ్ సెన్సెస్ లైక్ ద బ్రిడల్ అటాచ్మెంట్ హోల్స్ ఆఫ్ ద కైట్ టు మేక్ షోర్ వీ ఆర్ ఇన్ ద కంట్రోల్ ఆఫ్ టెంప్టేషన్స్ అండ్ ఎమోషన్స్ విచ్ మే టేక్ అస్ ఇన్ రాంగ్ డైరెక్షన్స్ లైక్ ద కైట్ వితౌట్ అటాచ్మెంట్ ఆఫ్ బ్రిడల్ సూపర్ కంపారిజన్ అండి ఇది మాత్రం మనకు ఐదు సెన్సెస్ ఉంటాయండి రెండు మూడు రెండు కళ్ళు ఒకటి మూడు సారీ రెండు కళ్ళు అంటే ఒకటి వచ్చింది ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు తర్వాత స్కిల్ చూడటం వినటం స్మెల్ చేయటం నోటు టేస్ట్ చేయటం అండ్ యూనో టచ్ ఫీల్ ఓకే ఈ ఐదు సెన్సెస్ వల్ల కంట్రోల్ లేకపోతే సెన్సెస్ మీద లైక్ గాలిపటల్లో మన తాడు లేకపోతే ఆ మాంజ లేకపోతే ఎలా అటు అటు గాలిపట తిరిగిపోయిందో అలా మన జీవితం కూడా తిరిగిపోయింది సో ఈ ప్రత్యాహార అంటే ఐదు సెన్సెస్ని ఎలా కంట్రోల్ చేయాలని దాన్ని యోగాసనలో త్రీ పార్ట్కి కంపేర్ చేశారు కానీ ఈ గుర్రోడేమో ఈ వర్టికల్ స్పార్క్ సారీ వర్టికల్ స్పార్క్కి వర్టికల్ స్పార్క్ కాదు బ్రిడల్ అటాచ్మెంట్ బ్రిడల్ అటాచ్మెంట్ అంటే ఆ నాలుగు హోల్స్ ఉంటాయి ఒక నాట్ ఉంటుంది నేను చెప్పాను కదండి నాలుగు హోల్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ అండ్ దట్ బ్రిడల్ అటాచ్మెంట్ ఆ థ్రెడ్ సో ఈ ఐదు సెన్సెస్ని దీనికి కంపేర్ చేస్తానండి సూపర్ అండి యాక్చువల్లీ నాకు యోగా గురించి నాకున్న ఎక్స్పర్టైజ్కి ఐ హ్యావ్ యూనో గాన్ త్రూ ఎ లాట్ ఆఫ్ రీసెర్చ్ ఎక్కడ ప్రపంచంలో యోగ సూత్రాస్ని పతంజలి యొక్క యోగ సూత్రాస్ని గాలి పట్టడానికి పోల్చిన వాళ్ళే లేదండి అందరూ ట్రీకే చేస్తున్నారు సో మీరు ఇప్పుడు ఒక పెద్ద చెప్పడ కొట్టాలి పూర్ణ ప్రవీణ్ రెడ్డికి ఎందుకంటే ఈ హెస్ డన్ దిస్ మిరాకల్ యూనో కంపారిజన్ అండి ఓకే దెన్ కమ్స్ ధరణ ధరణ అంటే కాన్సన్ట్రేషన్ ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ కాన్సన్ట్రేషన్ అండ్ ఫోకస్ ఆన్ ద యాక్షన్స్ వీ డూ విచ్ హ్యాస్ టు బి ఫాలోడ్ లైక్ ద ట్రేలింగ్ ఎడ్జ్ ఆఫ్ ద కైట్ విచ్ గివ్స్ ఎనర్జీ టు పుష్ అస్ ఫ్రమ్ బిహైండ్ టువర్డ్స్ ద స్కై కాల్ సక్సెస్ అంటే మన జీవితంలో కాన్సన్ట్రేషన్ అనేది ధారణ యోగాలో ధారణ అంటే కాన్సన్ట్రేషన్ అంటే యూనో ఫోకస్ ఏదో పని చేస్తుంటే చాలా ఫోకస్ ఉండాలండి ఫోకస్ ఉంటేనే మా ఆ ఫోకసే మనల్ని వెనక్కి నుంచి ముందుకి తోస్తుంది అనమాట వేరే వాళ్ళు కాదు మనకున్న ఫోకస్ ముందు ఫోకస్ ఉంటే వెనక్కి నుంచి లైక్ రాకెట్ ఎలా యూనో పుష్ చేస్తుందో అలా మనల్ని పుష్ చేస్తుంది కైట్లా మనం కైట్లో వెళ్ళి యూనో ట్రైలింగ్ ఎడ్జ్ అంటాం కదా దీనికి కంపేర్ చేశారండి కింద ఉంది కదా ట్రయాంగల్ షేప్ దీనికి కంపేర్ చేశారు ట్రైలింగ్ ఎడ్జ్కి దిస్ అబౌట్ ప్రత్యాహార సారీ ధారణ ఓకే దిస్ అబౌట్ ధారణ దెన్ కమ్స్ ధ్యాన ధ్యాన అంటే దిస్ ఈజ్ ద మెడిటేషన్ విచ్ ఈజ్ ద టోటల్ కంట్రోల్ లైక్ ద బ్రిడల్ ఇన్ ద కైట్ విచ్ హెల్ప్స్ అస్ టు హ్యావ్ ఎ ఫ్లైట్ వితౌట్ ఎనీ లీకేజ్ ఇన్ ద ఎనర్జీ బై మ్యాగ్నిఫైంగ్ ద హ్యూమన్ పొటెన్షియల్ అనమాట చాలా మందికి మొత్తం ప్రపంచానికి తెలుసండి ఇప్పటికే మీకు తెలుసు నాకు తెలుసు 
ధ్యానం చేస్తే మంచిదని కాన్సన్ట్రేషన్ వచ్చిందని టీచర్స్కి తెలుసు స్టూడెంట్స్కి తెలుసు పేరెంట్స్కి తెలుసు పేదోడకి తెలుసు పెద్దోడకి తెలుసు అందరికీ తెలుసు అండి కానీ మనం చేస్తున్నామా చేయలేదు ఎందుకు టైం లేదు ఇప్పుడు ఉందిగా చేయొచ్చుగా మొదలెట్టండి అని చెప్పడానికి ఈ కుర్రాడు ఏం చేశాడంటే ధ్యానాన్ని మన ఆ థాడ్కి కంపేర్ చేశాడండి ధ్యానం లేకపోతే యూనో ధ్యానం అంటే మెడిటేషన్ మన మొత్త బాడీని మన ఎమోషన్స్ని మన కోపాన్ని మన ఆవేశాన్ని మన సంతోషాన్ని అన్ని కంట్రోల్లో పెట్టుకొని మనని సక్సెస్ తీసుకెళ్లాలంటే కరెక్ట్గా ఆ కంట్రోల్ ఉండాల్సిందే అండి ఖచ్చితంగా సో నేను మీకు ఏమంటానంటే ప్లీజ్ ప్లీజ్ డూ మెడిటేట్ ఓకే ఈయన ఆ ధ్యానాన్ని ఆ థాడ్ కంపేర్ చేసింది హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు దట్ గై దెన్ కమ్స్ ప్రాణాయామ ప్రాణాయామ ప్రాణ అంటే ఊపిరి యామ అంటే సరిగా ఊపిరి ఆడకపోతే మనం పోతాము అన్నమాట సో ప్రాణాయామ దిస్ ఈస్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఇన్ టేకింగ్ ద లైఫ్ ఫోర్స్ అండ్ హ్యాండ్లింగ్ ఇట్ అకార్డింగ్ టు ద నెసెసిటీ లైక్ ద సేల్ ఆఫ్ ద కైట్ విచ్ కీప్ ద కైట్ ఫ్లై ఫ్లయింగ్ హై ఎనర్జెటికలీ అంటే మనకి తెలివి ఇన్ఫర్మేషన్ ఎక్కువ అయిపోయింది అండి తెలివి కాదు ఇన్ఫర్మేషన్ నాలెడ్జ్ ఎక్కువ అయిపోయింది ఏంటంటే ఊపిరి అంటే మనం ఏమనుకుంటాము ఆక్సిజన్ తీసుకోవటం కార్బన్ డైఆక్సైడ్ వదిలేటం ఎందుకంటే స్కూల్లో మనం నేర్చుకుంది అంతే కదా కానీ ఎవరైనా చనిపోతే ఎనీ పర్సన్ ఇస్ డెడ్ ఆక్సిజన్ వెళ్ళిపోయిందని ఎవరు చెప్పరండి ప్రాణాలు పోయిందని అని చెప్తారు అంటే ఆ ఊపిరి వచ్చి ప్రాణం అన్నమాట లైఫ్ ఫోర్స్ అనమాట ఆ లైఫ్ ఫోర్స్ని ఈయన ఆ సేల్ ఆ కలర్ పేపర్కి ఆ మొత్తం ఆ గాలి పట్టడానికి అందం ఇచ్చేది అది పైకి వెళ్ళడానికి సాయం చేసేదే ఆ పేపర్ అండి కవర్ పేపర్ చాలా మనం కొంచెం కూడా ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వం బ్రీదింగ్ చేస్తుంటే ఎలా కాబట్టి అలా బ్రీదింగ్ చేస్తుంటే ఏంటమే ఊపిరి తీసుకు కొంతమంది ఇలా చేస్తారు కొంతమంది ఏదేదో చేస్తుంటారండి సో సరిగా ప్రాణాయామాలు ఎలా ఎలా ప్రాణాయం చేస్తే ఇలా మన లైఫ్ ఫోర్స్ని కరెక్ట్గా కంట్రోల్ చేసుకోవాలని యోగాలో ఉందండి తర్వాత తెలుసుకుందాం నా ఫర్ దిస్ పేజ్ ప్రాణాయామ ఇస్ బీన్ కంపేర్ టు ద సేల్ ఆఫ్ ద కైట్ దెన్ కమ్స్ సమాధి సమాధి అంటేనే భయం వేస్తుందండి చెప్పడానికి సమాధి అంటే పడుకోవటం అంటే గోయింగ్ అండర్ కాదు సమాధి అంటే దిస్ ఈస్ ద యూనిఫికేషన్ ఆఫ్ అవర్ సెల్ఫ్ విత్ హైయెస్ట్ ఎనర్జీ విచ్ నార్మలీ ఫాలోస్ బై డిఫాల్ట్ వెన్ వి ప్రాక్టీస్ ఆల్ అబౌ మెన్షన్ సెవెన్ థింగ్స్ లైక్ ద టైల్ ఫాలోయింగ్ ద కైట్ సమాధి అంటే ఏంటని నెక్స్ట్ యూ కెన్ లర్న్ ఇన్ ద ఫర్దర్ పేజ్ సమాధి అంటే పీస్ఫుల్ అండి చెప్తారు చనిపోయాక అందరూ నెమ్మదిగా ఉండొచ్చింది మా అమ్మ చెప్పేది చిన్న వయసులో ఏమో చాలా ఏమో కష్టాలు ఉంటే మా అమ్మ చెప్పేది నాకు ఎప్పుడెప్పుడు నేను అక్కడికి వెళ్ళిపోతానో ప్రశాంతంగా పడుకోవాలి చాలా కష్టాలు వచ్చి కన్నీరు లేచి ఇప్పుడు తెలుసుకుంటే ఏడు రావట్లేదు ఎందుకంటే కొంచెం మెడిటేషన్ యోగాలో పడిపోయి నేను ఆ సమాధికి లివింగ్ సమాధి అంటాం అనమాట సో ఇంకా డీటెయిల్స్ కుర్రాళ్ళు చెప్తారు సో ఈయన ఏమంటున్నా అంటే దట్ సమాధి అనేది ట్రైలింగ్ ఏంట అంతే బాలంగోచీలా ఓకే మా మనం కరెక్ట్గా ఏడు ఫస్ట్ నుంచి సెవెన్ ఫాలో చేస్తే లాస్ట్ వన్ సమాధి అంటే హ్యాపీనెస్ పీస్ శాంతి మన వెనక్కి వస్తుందని చెప్తున్నాడు అండి ఈయన సో గెట్ రెడీ ఫర్ ద జాయ్ఫుల్ ఫ్లైట్ ఇన్ ద స్కై కాల్ సక్సెస్ ఆఫ్ దిస్ హ్యూమన్ లైఫ్ అంటే ఏమంటున్నాడు అంటే ఈ ఎనిమిది విషయాలని నేను మా ఇరవై రెండు స్నేహితురాలు మీన్స్ స్నేహితురాలు కాదు స్నేహితులు మీకు బాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాము తెలుసుకొని ఊరికే వాగకుండా అది ప్రాక్టీస్ చేసుకొని జీవితంలో అనుభవించి మీరు స్కైలా చాలా పై స్థానానికి మీన్స్ గొప్పగా ఉండాలని ఆశిస్తున్నాడు ఇప్పుడు మే గాడ్ సి అండ్ ఎంజాయ్ యువర్ ఫ్లయింగ్ ప్రాసెస్ అండ్ షవర్ యూ విత్ అబండెన్స్ అండ్ అప్లాడ్ ఫర్ ద మీనింగ్ ఫుల్ ఎగ్జిస్టెన్స్ వా వాట్ అండ్ లైన్ దిస్ ఇస్ అంటే మీరు గాలి పెట్టేలాగా పైకి యూనో మీన్స్ జీవితంలో ఆనందంగా అన్ని ఏం కావాలో అన్నీ మీకు వచ్చేస్తే మిమ్మల్ని పుట్టించిన ఆ దేవుడు చూసి చప్పట్లు కొట్టాలండి విజిల్ వేయాలండి అలా ఉండాలంటున్నాను అంటున్నాడు మన యూనో ప్రవీణ్ రెడ్డి సో ఇంత గొప్ప విషయాన్ని ఇంత ఒక ముప్పై నిమిషాలు చెప్పిన చెప్పాడు ముప్పై నిమిషాలు మా దగ్గర లేదని దానికి ఇప్పుడు ఏం రీ రీజన్ లేదు డేట్ అయిపోయిందంటే సోళ్ళు సోదిక బుర్లు చూడ్డానికి కరోనా గిరోనా అని చాలా విషయాలు మాట్లాడడానికి మన దగ్గర డేటా ఉంటాయి సో ఇలాంటి కుర్రాడు ఏదో చేశాడంటే అది విని మీ జీవితంలో మీరు పాటించి ఆ దాని దాని అలా బ్రతికితే స్వర్గం మీరు చూస్తారండి స్వర్గం మీరు ఖచ్చితంగా చూస్తారు ఇది నేను అందరు గురువులు యోగా గురువులు ప్రపంచంలో ఉన్న వాళ్ళందరి మీద ప్రమాణం చేస్తూ చెప్తున్న ఒక రియల్ రియల్ విషయం అండి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సో ఈ చెప్పింది నేను అయినా రాసింది ఈ ఫీలింగ్స్ అని వచ్చింది 
చదలవాడ పూర్ణ ప్రవీణ్ రెడ్డి ఫ్రమ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ మిగతా డీటెయిల్స్ నెక్స్ట్ వీడియోలో వెన్ ఐ వెన్ దట్ గై కమ్స్ ఆ గుర్రాడు వచ్చాక ఆ గుర్రాడుతోనే చెప్పిస్తా ఆ గుర్రాడికి ఒక బిగ్ రౌండ్ ఆఫ్ అప్లాస్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ విజిల్ రావట్లేదు విజిల్ కూడా కొడతాం థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఎంజాయ్ డూయింగ్ యోగా థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ బాయ్ జై హింద్ జై ఆంధ్ర ఓహో స్టాప్ 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 ఎల్బో మాకండి ప్లీజ్ అండి ఇంత కష్టపడి ఒక ముప్పై నిమిషాలు మీకోసం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి ఈ గుర్రాడిని ఎలాగైనా టాలెంట్ బయటికి తీసుకొందామంటే నాకు నా ఛానల్ని మీరు సపోర్ట్ చేయాలి సపోర్ట్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి తెలుసు కదా లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అండ్ మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అందరూ కూర్చూపించండి ఏ స్టూడెంట్ క్యాన్ డూ ఎనీథింగ్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ బాయ్ బాయ్ టేక్ కేర్ బీ సేఫ్ బీ హెల్దీ హ్యావ్ అబండెంట్ లైఫ్